Hi guys! Welcome to my channel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung worth it pa talagang mag-migrate dito sa Canada. Before anything else po, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos. Brief history po muna kung paano nagsimula ang aming Canada journey. Galing kaming mag-asawa sa UAE bago kami na Canada. Nagtrabaho ako sa Dubai for 7 years at ang happy ko naman 5 years sa Abu Dhabi. Disclaimer nga po pala, hindi pa kami kasal nung nag-apply yung husband ko for permanent residency dito sa Canada. E de discuss ko sa next video ko kung paano niya ako naisama sa application kahit hindi pa naman kami kasal during that time. Alright, without further ado, let's get started. Worth it ba mag-migrate sa Big C? Pros and cons sa pagtira dito sa Canada. Pag-usapan natin ang bawat aspeto upang matimbang ninyo ng maayos at makakatulong sa inyong magiging desisyon. Simulan natin sa pros. Kids quality education. Child care benefits. Health care. It's a safe place to live. Full of opportunities. Cons naman. Weather. Insurance all the time. Child care. Health care. Yes, you heard it right. Health care, which is nasa pros, ngayon nasa cons. Ngayon, isa-isahin natin yung bawat nabanggit kong pros sa pagtira dito sa Canada. Una na nga doon yung kids quality education. Alam nyo ba na ang Canada ay isa sa mga bansa na merong best education system? Big check yun, di ba? At maliban doon, from KG1 to junior high, wala kang babayaran sa school ng anak mo kasi nanggagaling sa taxes yung funding ng school. As a taxpayer, malaking bagay yun. At least nakikita ko kung saan napupunta yung binabayaran kong taxes sa gobyerno. At may bonus pa. Nagsisimula na silang i-introduce ang Filipino subject sa selected schools dito. Ang galing, di ba? At kapag nag-university naman ng anak mo, merong mga grants or program for grants na in-offer ang government. But it's not for everyone. Pero, meron pa rin support ang government. At yan ang number two pros topic natin. Number two, child benefits. Tulad nga na sinabi ko sa first pros, Ang support na pwedeng maibigay ng government sa anak ninyo kapag nag-university na siya ay through RESP, meaning Registered Education Savings Plan. So, how it works? Kailangan mong mag-open ng RESP account sa bangko. In every contribution mo sa account, magtatop up ang government ng 10 to 20%. Maximum of 2,500 per annum, if I'm not mistaken. Not bad, di ba? I think ini-invest yun ang bank ko sa mutual funds, but it is for the bank to discuss na. And here's the catch. Pwede mo lang ma-withdraw ma yung top-up kapag meron kang legit document for the enrollment sa university ng anak nyo. Yung contribution mo, pwede mo yung ma-withdraw anytime. Kahit hindi about education ang reason. You can withdraw it for emergency purposes or vacation. Kasi pera mo yun eh. Another child benefit is yung monthly allowance ng mga bata. So, every month may matatanggap yung anak mo simula pinanganak mo siya hanggang 18 years old. Each sila. Pero, the, the, the higher the household income, the lower or lesser yung amount na matatanggap. So, depende. On top of that, meron ding support ang government sa child care uh, fee. So, parang may portion na babayaran yung gobyerno kapag kinailangan mong ilagay yung anak mo sa daycare or day home. Or minsan free talaga kasi depende sa income. Again, it's not for everyone. The higher the income, the lower or walang chance para magkaroon ng support sa childcare fee. Number three, healthcare. Dito sa Canada, libre ang healthcare. Tulad ng education, nanggagaling sa taxes ang funding neto. So, kapag kailangan mong ma-hospital or manganganak yung asawa mo or kailangan mong magpa-check up, wala ka nang iisipin pa. Papakita mo lang yung health card mo. 
good to go ka na. Malaking peace of mind yon na hindi mo na kailangang magtabi ng emergency funds para sa ganong bagay. And syempre, may trabaho ka man o wala, eligible ka magkaroon ng health card dito. Pero, hindi kasama ang medicines na pinescribe sa iyo ng doktor sa coverage ng health card mo or health care dito. Kailangan mo magkaroon ng medical insurance. At para magkaroon niyan, kailangan mo ng trabaho. Or pwede ding under ka sa coverage ng asawa mo kung siya naman ang may trabaho. Ang gamot lang na covered ng medical insurance mo ay yung may prescription. Yung mga over-the-counter, kailangan mong bayaran yun out of pocket. But again, good thing pa din. Kesa naman, bayaran mo 100%, di ba? Up next for our fourth pros. Number four, it's a safe place to live. Canada is a very safe country to live with your family or build a family. Meron itong multicultural environment. Different nationalities, of course, maraming iba't ibang religion, which is a good thing kasi hindi mo nararamdaman or mararamdaman na naiiba ka. And we still celebrate yung mga nakasanayan nating okasyon or festival sa Pilipinas. At syempre, ganun din ang mga ibang lahi. Kaming mga Pinoy dito, nagse-celebrate din kami ng Independence Day. Sa summer, meron din kaming parang fiestang Pinoy na celebration, yung mga ganon. Ramdam pa rin namin ang Pilipinas, kahit papano, ba? Diba? Friendly, polite, and very helpful ang mga tao dito. Yung tipong matatawa ka na lang minsan kasi sorry sila ng sorry. Bakit ganon? Pero ganon talaga yung culture nila dito. Um, isa din sa nakagawian nila, yung tipong kunwari pupunta ka ng mall, magbubukas ka ng door, hindi nila bibitawan yung pinto hanggat hindi ka rin nakakapasok and you'll do the same din sa kasunod mo. Very disciplined din sila. Yung basura, hindi mo basta-basang nakikita na andyan lang sa daan. Kumbaga talagang tinatapon nila sa basurahan kapag kung for recycle ba to or biodegradable, non-biodegradable, which is talagang it's a good thing na makakalakihan ng anak mo. Yung tipong hindi lang sa bahay niya matututunan ito kung hindi, pati rin sa labas. Pero, syempre, tulad ng ibang bansa, hindi ito perpekto. Hindi zero ang crime rate dito. Talagang may mga nangyayari din na mga krimen or pag nanakaw, droga, merong ganun pa din. But it's way better. Mararamdaman mo pa rin safe ka kapag naglakad ka sa daan, kapag mag-isa ka lang sa bahay mo, kapag yung anak mo nasa skwelahan, may peace of mind ka. It's a beautiful country na ang dami mo pang pwedeng i-explore with family, with friends, ang daming recreation activities for family. Talagang it's a family, it's a country for family talaga. Ang mga malls dito kapag weekends, nagsasara ng maaga. Like 5 p.m. sarado na. Kasi we observe family time talaga dito. Big deal yung pamilya. Oras para sa family. Kasi ba diba, yung mga nagtatrabaho sa mall, para makauwi sila ng maaga, para may time sila sa kanilang mga anak, sa kanilang family. Number five, full of opportunities. Ang daming oportunidad dito para sa career mo, sa pamilya mo, sa future ng anak mo, and even for your parents, para maging permanent resident sila dito. Ang daming trabaho dito sa Canada. Kaya nga, minsan, yung mga Pinoy, at hindi lang naman tayo, kundi mga ibang lahi din, tig dalawa, tatlo, or even apat na ang trabaho. Sa sobrang daming trabaho na pwede mong gawin dito. At kung masipag ka namang mag-aral, nako, malawak ang maabot mo o ang mararating mo. Pero again, para lang to lahat sa mga masisipag. So, gaya nga nang sabi ko, ang daming trabaho dito sa Canada. Basta hindi ka lang namimili o hindi ka lang muna mamili. 
Yung mga trabaho na hindi mo akalaing magawa, magagawa mo pala, hindi mo naisip gawin sa Pilipinas kung nandung ka. Kunwari, sa Pilipinas, nagtatrabaho ka sa office, nagtatrabaho ka sa banko, or let's say, um, call center, or nurse ka ba, yung mga ganon. Tapos, tapos pagdating dito, nag, ang trabaho mo sa mall, merchandiser, or sa food service, or carpentero, uh, mekaniko, pipe fitter, or kung ano-ano. So, yun lahat ay may rason. It's either kasi yun yung practical para sa kanila or yun yung unang nagbigay sa kanila ng opportunity, nag-open ng doors for them para magkaroon ng first Canadian work experience or yun yung may mga malalaki ang pasahod. So, depende. Depende sa rason. Kaya ang dami na nag-change career pagdating dito. Tulad ng mga nabanggit ko, carpentero, Uh, five fitter, welder, sila kasi yung isa sa may mga malalaking pasaho dito, yung mga nasa trades. Tapos, yung mga sa food service naman, yung sa mall, yun naman sila yung mga unang magbibigay sa iyo ng opportunity dito sa Canada para magkaroon ka ng Canadian experience. Nasa sa iyo yun kung paano mo aakyatin ang hagdanan ng karera mo. Kung nurse ka sa Pilipinas, tapos pagdating dito, naging healthcare aid ka. Kung gusto mo makabalik sa dati mong trabaho, sa dati mong nakasanayang trabaho, kailangan mong mag-upgrade or mag-aral dito. Tapos, tapos syempre, sasabihin natin, paano naging oportunidad yun? E bababa ako sa nakasanayang kong trabaho. Talagang hindi siya opportunity kung doon natin siya titingnan na aspeto. Pero kung sa positive na aspeto naman natin siya titingnan, opportunity yun kasi magkakaroon ka ng chance to practice your profession dito sa Canada. Kaya lang, meron tayong mga rules and regulation na kailangan natin i-follow since tayo naman yung pumasok sa lugar nila. ba diba? kahit sa ang sitwasyon naman, kung talagang gusto mong pasukin yun, kailangan mong mag-adjust, kailangan mong mag-abide ng rules nila. So, ganun din dito. Sa mga doktor, sa mga nurses, accountants, kahit anong engineers, kahit anong profession. Kung gusto mong ma-practice yung uh, profession mo na nakasanayan sa ibang bansa or sa Philippines, kaya ang masasabi ko lang, pagdating mo dito sa Canada, dahil naman, ginawa mo naman lahat, sinuong mo lahat para makarating ka dito. So, pagdating mo dito, make the most out of it.